chứ còn không không có điểm tì nó ngoáy lung tung này là anh em mình hỏng luôn ừ. 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 xin chào các bạn đã quay trở lại với thế bồ tên đi review và hôm nay lê hiệp đã quay trở lại rồi ngay đứng cạnh mình vẫn là huấn luyện viên tối hoàng hôm nay là mình và anh tối hoàng sẽ giới thiệu đến các bạn kỹ thuật flick trái tay quả số 1 xin chào anh em À, hôm trước thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn là ở cái quả flick trái tay này nó có hai hai kiểu kiểu hôm trước là mình sẽ flick theo kiểu hiện đại bây giờ còn ngày xưa thì các vận động viên dùng quả nào để flick đó chính là quả số 1 flick trái tay thế thì ưu điểm của nó là nó có thể tạo thời cơ chớp nhoáng gây đột biến và có lực đánh rất dễ rất dễ bắt chiếc anh em nhé đầu tiên thì vì về tư thế đứng thì hai chân của mình vẫn cứ rộng là ngang vai giống như quả trước thôi Đấy. đầu gối thì hơi trùng xuống và chúng ta nên đứng ở những cái mũi chân đầu bàn chân hơi kiện lên một chút thì đứng Đấy. sau đó mình bước vào bước vào mình bước vào anh em ạ mình phải bước vào vì quả này nó chuyên dùng để đánh những quả ngắn xoay lên và những quả lỏng chuyên phải nên là chúng ta phải bước vào nếu mà dài thì chúng ta giật rồi đúng không ạ chúng ta sẽ cố gắng chuyển trọng tâm lên đầu mũi chân bước vào chuyển lên để mình có bật ra nhanh hơn khi mình mình bước vào rồi thì đến cái động tác tay của mình việc đầu tiên mình cần làm là hạ cùi trỏ này hạ cùi trỏ xuống đừng dựng lên dựng lên là kỹ thuật số 2 còn mình hạ cùi trỏ xuống để mình sử dụng kỹ thuật số 1 và dùng cổ tay kỹ thuật này thì mình dùng cổ tay và lực đẩy cổ tay và lực đẩy cổ tay và lực đẩy mình quặp vào để lấy lực quặp hết cổ tay vào hết cỡ luôn nha để lấy lực sau đó mình vừa đẩy vừa bật ra vừa đẩy vừa, đẩy, vừa bật ra đây là cơ bản còn nhiều người bạn là vào cắt trong hội giả vờ giả vờ hất các vận động viên của thế giới thì trình độ cao cho nên có thể giả vờ cắt xong hết, giả vờ cắt xong hết. Còn mình mới tập thì mình nên là đúng nguyên bản trước. Đúng nguyên bản trước. Hạ cù trỏ này. Cổ tay quặp vào hết cỡ này. Đó. Xong là mình bật ra, bật ra hết cỡ. Vừa bật. Xuất phát. Hạ cù trỏ. Quặp cổ tay. Sau đó mình vừa đẩy vừa bật ra. Vừa đẩy vừa bật ra qua quả bóng các bạn nhìn thấy chưa chúng ta bước vào xuất phát quặp cổ tay này kết thúc nó rất ngắn thôi đúng không ạ nó rất ngắn thôi nhưng mà trong khoảnh khắc đó chúng ta phải phát lực được bằng cổ tay và cẳng tay rất lớn xuất phát kết thúc sang bên nào chúng ta sẽ hướng cái mặt vợt sang bên đó muốn đánh sang bên nào thì chúng ta hướng mặt vợt sang bên đó lưu ý nha anh em cái cổ tay của này chúng ta sẽ dụng hoạt động theo chiều là mình chiều vẫy vẫy tát vẫy tát vẫy tát là chính chứ không theo chiều lên xuống giống như cái vấn đề mình tạo xoáy giống như quả phở lích số 2 mà chúng ta sẽ hoạt động theo chiều là tát là chính anh em nhé ở quả này anh em lại lại đập trượt đập sau đó mình trượt đập trượt chúng ta sẽ ngửa cái vợt lên để hướng bóng ngửa cái vợt lên để hướng bóng khi bóng nảy lên cao nhất thì chúng ta sẽ tấn công vào đánh vào bóng sau đó kết thúc động tác mình sẽ trượt trượt đập này đập trượt đập trước trượt sau nha anh em khi chúng ta đã đã, đã đã biết đến đập trượt rồi thì cái vấn đề ở đây là gì đối thủ giao xoáy gì và chúng ta úp vợt bằng đấy càng xoáy lên càng xoáy lên lồng thì chúng ta càng úp vợt xuống và đập trượt theo như vậy và càng xoáy lỏng xuống và thấp chúng ta càng ngửa vợt ra để chúng ta có thể đập trượt chuẩn thôi càng xoáy lên chúng ta sẽ càng úp xuống dùng ít ma sát thôi anh em phải dùng cái cái đập bóng để tăng tốc độ để tăng tốc độ của bóng bên kia lên vẫy tay bắt 
Ở quả này chúng ta có thể tự tập được Ban đầu khi hình thành động tác chúng ta có thể tự tập được Hạ vui trò này Chặn cái đầu vợt xuống Chặn cái đầu vợt xuống bàn sau đó chúng ta vừa vẩy vừa đẩy Vừa vẩy vừa đẩy lên Thả bóng anh em này Thả bóng Đẩy lên Đẩy lên Đầu tiên thì chưa cần bước lên nước về vội Mình chỉ cần là Đứng một chỗ bước cái chân phải chân thuận Tay nào chân đấy nhá Thì bước vào bước sâu vào Sau đó để cái tay trái của mình ở phía trước Vẩy Vừa vẩy vừa đẩy này Sang bốn đánh sang phải Thì anh em mình chỉ cần xoay Bẻ cái cổ tay Vẫn sang bên này Và sang bên kia Cũng vậy Sang bên nào chúng ta hướng cái tay sang bên đấy Quả này dễ làm Anh em về tập làm mà xem Quả này cực kỳ dễ ứng phó và dễ làm luôn Còn cái quả số số Quả số 2 Mình đã, 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 đã chỉ hướng dẫn các bạn trước đó Thì thực sự là Những cái vận động viên chuyên nghiệp đỉnh cao thì thường thường rất hay sử dụng nhưng các bạn đừng bỏ qua quả này nha quả này là quả dễ tập hơn chỉ cần chọn chọn thời điểm bóng cao nảy lên chúng ta vừa vừa vẩy vừa đẩy cổ tay dùng trước sau đó mình dùng cái tặc cẳng tay mình bật ra phía trước bật ra phía trước bật ra phía trước chỉ cần chọn được thời điểm bóng cao là đã ok rồi Anh em chú ý nhá, đừng đừng để mà vừa lấy là đánh luôn, vừa lấy đánh luôn là không đúng thời điểm bóng cao. Bóng cao này, lên cao mình mới đánh này. Lên cao mình mới đánh này. Không được để nó hẳn rơi hẳn xuống. Không được để rơi hẳn xuống rất khó. Như thế là trôi qua cái cơ hội của mình, chúng ta phải hứng thời điểm bóng cao. Một điểm nữa đó là cái chân, cái chân của quả này này. Lúc bước vào anh em ạ, là cũng giống như bên phải của mình. Nó phải đồng thời, bên phải chúng ta đồng thời như này Thì bên trái cũng thế Đồng thời như này Đồng thời như này Đấy anh em mình đầu tiên là đứng sắt này, thả bóng này Sau đó lùi lại Lùi lại và 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 và, và, và tập bước chân Thì phải đồng thời Đồng thời giống như bên phải Thì bên này cũng đồng thời Khi đồng thời được thì anh em sẽ dễ dàng Chọn thời điểm bóng cao nhất hơn và chắc chắn là như thế anh em ạ Đấy Bóng ở đâu thì chúng ta bước lên đó Ví dụ như bóng ở trong này Thì bước bước chân lên Cái chân phải của mình Bước lên Bước thẳng lên lên bóng Thẳng lên lên bóng Cái chỗ này này Nó sẽ khác với quả Flick số số 2 Là chúng ta phải vào trước Chúng ta phải vào trước gần như bắt bài đón bóng Nhưng ở quả này thì không cần phải như thế Chúng ta nhìn thấy bóng, bắt đầu đẩy xuống bàn, chúng ta bắt đầu bước lên Thì là mới dễ dàng chọn bóng hơn Còn quả số số 2 là mình sẽ phải gần như mất bài Bước vào trước và bóng sang là mình Chỉ việc flick Sau khi mà mình có thể tự tập một mình rồi Thì đến, bây giờ là đến phần là Sẽ có bạn tập đưa bóng cho mình để mình sẽ có thể luyện tập được Bước về này, bước lên Đấy Hoàn toàn dùng cổ tay Bóng xoay lên mà các bạn Các bạn nên đánh bóng tập để bóng xoay lên Những quả ra xoay lên này Xoay lên này Xoay lên này Thì mình có thể dùng quả này rất dễ Mình tì được lực của họ vào và mình bắn bục vắt Khi mà tập chúng ta tập bóng cao xong rồi Thì chúng ta sẽ tập bóng thấp xuống một chút Để mình có thể tập căn Tập căn lại Tập thấp xuống Tập chất và bước, bước chất Quả này Những vận động viên ngày xưa rất hay dùng như Man Long này Vương Lệ Cần này, các vận động viên ấy rất hay sử dụng Nhưng mà họ sử dụng theo cách là giả vờ cắt Rồi họ vẩy, rất bất ngờ Họ sẽ cắt như thế này Còn mình thì làm mới chơi cho nên là mình sẽ tập vẩy Đầu tiên thật nhẹ trước Nhẹ trước Nhẹ trước Nhẹ trước sang bên này mình sẽ bẻ cổ tay càng quả này cổ tay càng khỏe thì chúng ta sẽ đánh càng mạnh và càng nhanh được quan trọng vẫn là thời điểm thôi vừa vẩy vừa đẩy cái bước chân của mình đồng thời nó khác xa với quả flick số 2 quả mới kia 
là chúng ta phải dùng ma sát đánh xoáy ma sát đánh xoáy còn quả clip số 1 này dễ làm hơn chúng ta việc đập sau đó trượt và căn được đúng thời điểm bóng đẩy lên cao nhất là ok số 2 này còn số 1 này đập bóng sử dụng đập bóng nhiều hơn để tạo yếu tố bất ngờ Anh em mình rất dễ là mình bị quặp tay vào quá hoặc là bị úp quá Úp quá thì mình sẽ chỉ chỉ trượt được thôi và không đập được bóng Chúng ta hãy ngửa ra một chút để mình tạt, có thể tạt được bóng tốt hơn Cái thứ hai là không có điểm tì Mọi người là cứ đưa ra mình vẩy lung tung là không có điểm tì Thế thì cái cùi trỏ này này mình cố gắng mình tì này Bước vào mình tì và lấy cái này tì này và đẩy ra đẩy bật ra thôi Chứ còn không không có điểm tì nó ngoáy lung tung này là anh em mình hỏng luôn Một điểm nữa là mình không căn được thời điểm móng lên cao vội vàng quá là vào chưa nó chưa đẩy mình đã đánh rồi là hỏng luôn cũng hỏng hoặc là chúng ta do dự không dám đánh chưa đánh xong ngửa người này ngửa người đã, đã không đến bóng rồi đúng không ạ hoặc là chưa đánh xong mình đã bước ra đã lùi ra ngay mình sợ quả sau mà không được đánh xong bắt đầu mình nhảy ra chuẩn bị đánh xong mình nhảy ra chuẩn bị quả này mình cũng nên đánh là cực kỳ điểm rơi đánh tỉa tỉa điểm rơi của đối phương để đối phương chơi với xong mình bắt đầu mình đánh những quả sau Và bây giờ là một vài những cái ứng dụng trong thi đấu mà anh em rất hay gặp Ví dụ như bây giờ là em giao quả đục trọi nha Quả đục trọi là quả quả ngắn trong bàn ấy Là mọi người rất hay sợ Rất hay 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 gặp quả quả này và rất hay sợ Nào Vẩy điểm rơi Yêu Điểm rơi Điểm rơi Điểm rơi xong mình át chế đối thủ luôn bị tấn công luôn Sang phải Cái ngang mình cũng dùng được nha Cứ xoay ngang hoặc xoay ngang lên là mình có thể hoặc xoáy lỏng là mình có thể tấn công được rồi Vào một cái là mình có chuẩn bị ngay Hất xong lùi ra ngay Chưa xong nó ra này là hỏng Chưa xong nó ra là hỏng Xong ra rồi mình mới ra anh em ạ Chỉnh Chỉnh Đi chuyển hẳn sang đây để mình Flick Chiếm công trước đối thủ Vậy Ừ Quả này dùng để đỡ ra bóng Khi mình giao lỏng thì đối thủ cắt lại cũng lỏng là mình có thể được được, được hết rồi Hất được anh em ạ Rồi đấy Đấy là mình Quả đấy là mình chưa hất xong mình đã lùi đây anh em ạ Cho nên nó hỏng đấy Đôi lúc mình vẫn phải, phải mắc những cái lỗi như thế Phải vào đánh hất xong đã Đấy Đấy, anh em lưu ý nhé, quả này mình chỉ dùng được quả ngắn thôi vì biên độ nó rất là ngắn Cho nên mình chỉ dùng được ở những quả nó ngắn trong bàn thôi Còn những quả mà đối thủ cắt dài hoặc giao dài thì mình phải dùng những kỹ thuật dài hơn Ví dụ như giật hoặc đấm trái hoặc giật phải Cứ xa ngoài bàn là kỹ thuật dài Còn ở trong bàn ngắn thì dùng kỹ thuật nhỏ, kỹ thuật ngắn Đấy. Nếu như dài mà anh em mình dùng kỹ thuật nhỏ là hỏng luôn là sẽ không đánh được Đấy Dài cái này mình phải giật ngay Còn ngắn mình sẽ phân ích Mình sẽ hất được Dài mà mình phân ích Là bị nó thiếu, nó bị đuối, nó chỉ đến đầu lưới thôi Nó dừng Nói chung dài anh em phải giật Dài anh em phải giật Ngắn như phân ích Và vừa rồi mình với cả Hiệp 
vừa chia sẻ cho anh em xong những kỹ thuật mà flick quả số 1 bên trái tay xong rất dễ làm anh em ạ rất dễ bắt chiếc và rất dễ làm và qua clip vừa rồi thì hy vọng các bạn có thể thêm nhiều kinh nghiệm và có động lực trong cái việc mà tập luyện và lên bóng sắp tới các bạn nếu mà có yêu cầu gì về các kỹ thuật hoặc là về chia sẻ gì về bộ môn bóng bàn thì hãy để lại comment ở phía bên dưới hoặc là sẽ inbox trực tiếp trên fanpage table tennis review bên facebook của chúng tôi và xin chào và hẹn gặp lại ở số tiếp theo xin chào các bạn cảm ơn ủng hộ anh em anh bạn nhé